سلام دوست عزیز به کانال ما خوش آمدین روح الله نبیزاده هستم و امروز یک درس گرامر را میخوانیم و در مورد افعال اساسی انگلیسی است قرار از روی افعال بودن، افعال انجام دادن و افعال داشتن صحبت بکنیم So let's get started بیاین که شروع بکنیم He is, he does, he has What are these words in English? These are verbs. We call them auxiliary verbs. The size is e kalamat rak shoma mi binin dar inglisi a fail komaki barashan migan. Is, does, wa has. Hala ke ina che kar borde daran dar kuja istifade shavan ri e mawarad dar e video sohbat mikin. I'm sure you know verbs are used to express actions and states. One specific type of verb is called helping verb. Helping verbs are also known as auxiliary verbs. The size is medanin ke fail yek amal ya yek halat ranshan mitan. Yek amal masalan khordan, nushidan, khab kardan, qadam zadan, halat masalan موافق بودن، دوست داشتن، داشتن بودن اینا افعال حالتی هستند. افعال کمکی یا helping verbs که بنام auxiliary verb هم یاد میشه استفاده میشن که در مورد فعل اصلی معلومات بیشتر را ارائه بکنن در یک جمله اکثرا ای افعال استفاده میشه که جزیات در مورد زمان ارائه بکنن حالا ای یک کار بردشان است They are used to help the main verb in the formation of a tense. If all استفاده میشن که فعل اصلی را در ساختار یا تشکیل زمان کمک کنند. پس ما افعال بودن، افعال داشتن، افعال انجام دادن را استفاده می کنیم که زمان ها را بسازیم. These verbs are to be verbs, to do verbs and to have verbs. و ای افعال عبارت از افعال بودن یا to be verbs افعال انجام دادن یا to do verbs افعال داشتن یا to have verbs To be verbs are is, am, are, was, were, be, been, being افعال بودن عبارت از is, am, are, was, were, be, been, being افعال انجام دادن do, does, did, done و افعال داشتن have, has و had ای که کدام اینا در چه زمانه با کدام فائل استفاده می شده و بررسی می گیریم اولین مبحث to be verbs افعال بودن است to be verbs express existence or a state افعال بودن استفاده میشه که موجودیت و یا حالت نشان بده. به طور مثال وقتی که میگه من در دفتر هستم باید از افعال بودن استفاده بکنیم I am at the office در جا am کاربردش ایست که موجودیت نشان میده. مثلا شما در سنف هستید You are in the class You are in the class شما در سنف هستید Are در واقعی جا موجودیت را نشان میده Where is your father? پدرتون کجاست؟ My father is at work My father is at work در ایجا is استفاده میشه که موجودیت را نشان بده و همچنان یه افعال استفاده میشن که state حالت را هم بیان بکنن مثلا اگر با صفات اینا را استفاده بکنیم با adjectives like Good, bad, beautiful, handsome, clean, tall, small, big اگر با این استفاده شان بکنیم حالت رنشان میده مثلا He is tall و قد بلند است I'm good و خوب هستم در ایجا کاربرد am و is است که حالت رنشان بده نه موجودیت را استفاده دوم افعال بودن در زمانهای جاری است. So, to be verbs form continuous tenses. 
پس افعال بودن استفاده میشه که زمانهای جاری را بسازن زمانهای جاری جریان عمل را نشان میده آرا چه در زمان حال باشه یا گذشته افعال بودن که در زمان حال استفاده میشن عبارت از is am are است پس ای سیتا فیل در زمان حال استفاده میشه در زمان گذشته was و were استفاده میشه فعلا ما روی امی پنج فعل بودن صحبت میکنیم پس بیاین که گردان هایش بخوانیم دو سایزی ایز برای سبجکت هایی که مفرد باشن سبجکت یعنی فائل انجام دهنده یک عمل یا آغاز کننده یک جمله بر از اینا باید که از افعال بودن مفرد استفاده کنیم که از است پس برای هی، شی، ات و یک اسم که مفرد باشه مثل علی باید از را استفاده کنیم و معنیش میشه است هی از، او است شی از، ات از، علی از مثلا هی از مای برادر او برادرم است علی از مای برادر علی برادرم است پس در زمان حال برای فائل یا سبجکت مفرد از استفاده میشه در شکل جمع برای فائل که جمع باشه ما از فعل آر استفاده می کنیم یو آر شما هستید وی آر ما هستیم وی آر آنها هستند افغانز آر افغان ها هستند به طور مثال وی آر فرینز ما دوستا هستیم وی آر ات هوم آنها در خانه هستند پس برای فائل جمع باید که از آر استفاده بکنیم و برای آی بر ای سبجکت چون فرد اول است فرست پرسن برش میگن از ام استفاده میکنیم آی ام من هستم آی ام ا تیچر من استاد هستم اما در زمان گذشته بر فائل یا در واقع مو سبجکت مفرد باید از واز استفاده بکنیم He was She was It was Ali was و معنیش میشه بود مثلا He was sick او مریض بود She was beautiful او زیبا بود Ali was at work Ali در کار بود پس بر سبجکت هایی که مفرد است was ولی بر سبجکت هایی که جمع است مثل you we they افغانز برای اینا ور استفاده میشه و معنیش میشه بودید یو ور شما بودید وی ور ما بودیم وی ور آنها بودند افغانز ور افغان ها بودند مثلا یو ور لیت شما ناوقت کرده بودید وی ور هپی ما خوش بودیم و بر آی همچنان واز استفاده میشه آی واز من بودم آی واز ات ورک ما سر کار بودم Let's look at some more examples به این که چند تا مثال بیشتر را ببینیم گفتیم که افعال بودن استفاده میشند که موجودیت یا حالت نشان بدن Existence موجودیت He is in Kabul او در کابل است We are in the class ما در صنف هستیم I am outside ما در بیرون هستم They were abroad آنها در خارج بودن She was at the bank او در بانک بود پس کاربرد افعال بودن در ای جملات ایست که موجودیت را نشان بده He is a tall guy او یک مرد قد بلند است They are fine آنها خوب هستند I am young ما جوان هستم He was busy او مصروف بود They were tired آنها خسته بودند پس کاربرد افعال بودن در ای جملات ایس که حالت را نشان بده نه موجودیت را یک نکته را می خواهیم یادآور شوم که ای افعال همچنان زمانهای جاری را هم می سازن He is writing now او فعلا مشغول نوشتن است I was watching TV last night ما دیشب مشغول تماشا کردن تلویزیون بودم They are helping each other آنها هم دیگرشان کمک می کنن. We were talking about the teacher. 
ما داشتیم در مورد استاد صحبت میکردیم پس در این جملات افعال بوده استفاده شده که فعل اصلی را که بارت از writing, watching, helping, talking است ای افعال کمک بکنه که زمانهای جاری تشکیل شود. اونایی که در زمان حال استفاده شدن زمان حال جاری اونایی که گذشته را بیان میکنن زمان گذشته جاری را بیان میکنن خب دوستای زیز ای بود توضیحات در مورد افعال بودن اگر میخواین که ادامه ویدیو رو تماشا بکنین که در رابطه به افعال انجام دادن و افعال داشتن صحبت میکنیم پس حتما سبسکرایب و لایک فراموش نکنین